，十七年前的一个片段，完美诠释了美貌金字塔顶端的模样。大军围城，他站在宫殿飞檐上，对着下面的千军万马说：“有谁想看看我斗篷下穿的什么吗？”那就放下兵器。百万大军当即乖乖放下了兵器。一旁猥琐的王毫不珍惜王妃的付出，反而大叫：“脱得好，再脱脱呀！”他一转念，又对下面的士兵说。你们还有谁想看看我这件衣服底下穿的是什么吗？那就拿起你们的兵器对准王。百万大军又拿起兵器对准了王，气得王又大叫：“你这个小贱人！”他没有王土，没有城池，甚至没有什么武器，没有什么力气，但就是能任性妄为，只用清起朱唇就能倾国倾城。所有人俯身听命，愿意为他肝脑涂地。这是无极中让无数男人炸舌的一幕。这更是女主现实生活里的真实写照。不管她究竟有多落魄卑微，只要这张脸一出现，真的是看到就会原谅所有的程度。她就是香港最后一代玉女掌门人张柏芝。一九八九年九月的张柏芝，终于盼来了父母的离异。父亲张仁勇爱好赌博，和十四 K 大佬潘志勇名字都带个“勇”字，不明真相的江湖人物。很容易把他搞混成十四 K 大佬胡须勇，但只不过这嗜赌如命的男人注定不会有多大出息。在家里经常跟老婆搞架，白天床上搞架，搞得鸡飞狗跳；晚上床上运动，也搞得地动山摇。张柏芝见怪不怪，冷眼旁观。父母离异后，他虽然跟着母亲生活艰难，但反而感觉解脱了。一九九三年，十三岁的张柏芝随母亲移民澳洲，因为生活艰难，他一边上学，一边背着母亲兼职打零工。在社会大学里，张柏芝不仅学会了抽烟喝酒，为了赚钱，他还去夜店兼职。一九九八年，十八岁的张柏芝中学毕业后，他返回香港。他原本只想当一个护士，可颜值不允许他那么低调。逛街时，他被星探发掘，拍了一个柠檬茶广告，就莫名其妙的火了。没过多久，张柏芝被《古惑仔》中饰演娇皮的朱永棠相中，做了所有男女朋友之间能做的事情。朱永棠的哥哥朱永龙被称为香港金牌经纪人，因为弟弟与张柏芝生米已做成了熟饭，便签下了他。多年后，朱永棠退出娱乐圈后，经常沾沾自喜地向他人炫耀自己才是张柏芝第一个男人。张柏芝的老爸胡须勇一看女儿有出息了，半夜跑去找朱永龙借钱还赌债。那时星爷正在为喜剧之王选角，当看到张柏芝那个柠檬茶广告时，他心动不已。张柏芝就这样成为了新女郎的柳飘飘。在星爷手把手教导下，小白张柏芝迅速迸发出了惊人的演技。最终，喜剧之王成为当年的票房冠军，张柏芝因此获得了香港金像奖最佳新人奖提名。这时，他遇见了改变他一生的男人。一九九九年，十九岁的陈冠希回香港度假，凭借着父亲的人脉，在四大天王之一的黎明邀请下，和张柏芝组队饰演情侣，拍摄了一组地铁广告。广告里，二人除了咬耳朵，还甜蜜地吻在了一起。同年，张柏芝还在电影《心愿》中实现了自己当护士的心愿，并演唱了主题曲《心与心愿》。高起点混进了乐坛，签约环球唱片公司。正所谓人怕出名猪怕壮，张柏芝走红后，麻烦也找上门来。江湖传闻，因张柏芝父亲吴虚勇替人作保，欠下赌债，惹上了黑社会，被下了江湖追杀令，顺带给张柏芝下了一道江湖奸杀令。在张柏芝走投无路之际，向太伸出援助之手，摆平了江湖风波。从此，张柏芝这棵摇钱树栽进了向氏夫妇的后院。多年后，向太爆料是他出面化解了这场江湖风波，救张柏芝于水火。向太说，那时候张柏芝的经纪人朱永龙还曾迫使他陪圈中大佬周星驰在少林足球中强迫他剃光头、毁他玉女形象等等。可之后有了向太的撑腰，尤其是在大张旗鼓的认他做干女儿后，外面那群虎视眈眈的恶人压根就惹不起向家背后的心意安势力，只能灰溜溜的自认倒霉。可是让向太想不到的是，怀里的这个干女儿一而再再而三的触碰底线。两千零一年，向太为了让张柏芝专心赚钞票，更是苦口婆心的劝她与男友陈晓东散伙，二人因此大吵了一架，就此一拍而散。分手后，陈晓东还爆料说，张柏芝在当时交往几个男友，二人互相指责对方劈腿。东芝反目成仇，为了力挺自家的摇钱树，老板娘向太亲自召开发布会。在当事人张柏芝缺席的情况下，隶属了陈晓东几宗罪，陈晓东的事业至此跌入谷底，再也没爬起来。在这场口水大战中，前夫哥为支持张柏芝，亲自为他的新专辑《吻着道歉》提笔操刀。至此，张柏芝和前夫哥成为朋友，为日后的日久生情埋下伏笔。两千零二年初，二十二岁的张柏芝在一档节目中意外翻车，差点致残。张国荣第一个前往探望，还把自己的护身符给了他。前夫哥也前往探望，被媒体拍到，传出绯闻。但二人对外宣称是兄妹情，到底真假，那只能是且看且珍惜了。至此，恩怨纠缠不断的几人就彻底有了交集。几个少男少女，再加一个天后，为当时的香港可是提供了不少猛料
，可分分合合多年下来，始终没有被前夫哥坚定选择的柏芝，决定和陈老师一起去台湾参加大尺度 party。摄影爱好者陈老师还饶有兴致地拍起了纪录片。他没有想到，这些用于自我欣赏的珍贵资源，日后会成为一颗定时炸弹。两千零三年四月一号。曾经那个把自己护身符给了张柏芝的张国荣，因抑郁不已，他纵身一跃，将生命定格在四十八岁，这令张柏芝无比惋惜，也深感自责。如果护身符没有离开哥哥，他就不会出事。张国荣去世后，张柏芝化身拼命三娘，开始努力拍戏。电影《河东狮吼》和《忘不了》均大获成功，《忘不了》还让他成为金马奖最年轻的影后。那一年，他只有二十三岁，事业登上巅峰，荷尔蒙蠢蠢欲动。尤其在尝尽国产味后，开始尝起外国人的滋味。曾经年少的几位男女主也在各自的地盘冲锋不断，直到天后在大陆结婚生子后，前夫哥一怒之下，扭头就和张柏芝步入了婚姻的围城。可就当所有人都以为王子和公主都过上了幸福的生活的时候，陈老师埋下的地雷爆炸了。零八年，那事件爆发，张柏芝的婚姻围城变得岌岌可危。面对外面的流言蜚语，以及张柏芝一次次痛哭流涕，加上金牌经纪人霍文西的一顿猛操作，这对小夫妻成功软着陆。可没想到，二零一一年五月八号，张柏芝和旧爱的飞机合照彻底触动了前夫哥的神经，最终二人选择离婚，孩子全归张柏芝。可干妈向他一句心疼张柏芝，所有人都同情他。即便此时张柏芝不是他名下艺人，但是仗着当年那份情谊，主动抛出橄榄枝，安排他与天王刘德华合作。可是谁能想到，就是这次拍戏彻底让两人走向决裂。因为张柏芝仗着向太的庇护，迟到早退，吊着薇娅拍摄中肆意接打电话，挑选她喜爱的名牌包包，这惹得全剧组进城被耽误，更是气得刘德华在镜头前大吐苦水。至此，张柏芝算是彻底惹怒了向太，并且还继星爷之后第二位收到向太签字小作文的当事人。而向太的恨，直到张柏芝三胎生娃后，再一次让人长见识。前夫哥被扣上三胎生父帽子，气到亲自编辑小作文正清白，因为他背后早看清楚张柏芝真面目。至此，张柏芝的演艺之路逐渐走得人蹭狗嫌，比之过气堪称雪藏。后来他为了转运，传言专门去走了一些歪门邪道，经高人指点后养了小鬼，尝到偏门甜头的他，不顾别人劝阻，继续养小鬼。前后数量高达四只，这些东西不仅需要很大地方供奉，就连贡品都要定时更换，每天还有复杂的仪式。当初其实能和前夫哥搞到一起，也得益于此，但后来被自己婆婆迪波拉知道儿媳妇养小鬼后，十分生气，立马赶去泰国寻找高人破解。其实婆婆也是同道中人，常去泰国求神拜佛，曾也因此闹得满城风雨。但他知道儿媳妇在搞这些东西时，却很不满。不过那个时候已经有点晚了。因为女星供奉的东西很多，而且不按规矩来，导致反噬很严重。想当初前夫哥痛定思痛决心离婚时，开头俩人为争夺孩子抚养权闹得满城风雨，后来不顾反噬的危险，在家中摆下了十二邪神镇助力，最终大获全胜。最后，张柏芝演艺事业开始不断走下坡路，而离婚的丈夫不仅演艺事业顺风顺水，各种生意越做越大，还收获了另一位女星的爱情。这让自信惯了的张柏芝才真傻了眼，原来对方真的决定舍弃自己。当他想明白也已经为时已晚，可是转眼的失落，在遇上小男人梁朝峰后就烟消云散了。但是这对于张柏芝身边的万千男人，压根只是昙花一现，因为他后脚就带着两个儿子，跟一个牙套男走得十分亲密。对方是一个有钱的餐厅老板，外人看到张柏芝把两个儿子都带在身边约会，还以为他看中了这段感情。况且在这段时间里，张柏芝还被传出怀三胎。可是，即便去法国兜了一圈，这个传闻中的孩子却没有见识。直到二零一五年，张柏芝被拍到密会孙东海，在车内夜谈一整晚，让狗仔给拍个正着。私下密会也没少带着俩儿子，但是这段情却久而久之没了动静。三年后，张柏芝生下三胎，可是她对孩子生父的身份却嘴巴咬得很死。直到四年后的今天都没有任何泄露。而对于张柏芝这个亲妈，如果不知情的话，惹得向太都看不下去，站出来凑热闹，言语之间数落张柏芝死性不改。可直到今天来看，张柏芝唯一成功的，或许就是做母亲吧。如今撒孩傍身的她，似乎也从那个爱玩的小女孩，蜕变成了一个顾家的大女人。不少人都说她因性格缺陷才将一手好牌打得稀烂。其实人生这么长，又有谁能保证一辈子不会行差踏错呢？如今四十一岁的张柏芝有钱有颜又有娃，经历了这一切，又怎知不是胭脂肺腑呢？而关于那些传闻，时至今日仍在发酵。但到底是小鬼可怕，还是人心中的鬼更可怕？想必大家自由分说。谈论的是曾经风靡一时的明星陈冠希。二零零八年，艳照门爆发。
一千四百张照片，十五位女星一夜之间被推上风口浪尖，她们赤裸的出现在了无数台电脑、手机上，人们一边抨击，一边私下求五马高清，张柏芝泪流满面，痛斥陈冠希猫哭耗子假慈悲，阿娇痛哭流涕，悔恨自己太傻太天真，陈冠希呢，当天晚上他飞去了加拿大，跟当时的女友道歉。从加拿大回来以后，陈冠希召开了记者发布会。那天，他身着黑色正装，宣布他的决定：一、向所有受害者道歉；二、从此以后真正离开，再没有回来，将无限期退出香港娱乐圈。多年以后，他接受采访，在那以前，我有两千个朋友，每天跟我称兄道弟，那以后一个都没有了。艳照门毁了阿娇，也毁了陈冠希。已经没有人记得初出道的时候，陈冠希三个字意味着什么。陈冠希，酒以陈为美，人以官为首，物以稀为贵。拥有这样名字的陈冠希，有着同样不凡的出身。陈冠希的父亲陈泽民不仅长相英俊，更是当年香港商圈叱咤风云的人物。父亲生意做得大，人脉更广，家里门庭若市，全香港最有名的艺人。陈冠希在小时候几乎全部见过了，明星对他来说不算什么，但父亲对他来说很陌生。陈冠希很小的时候，父母就离婚了，母亲带着三个孩子定居温哥华。九岁以前，陈冠希一直住在加拿大。九岁时，他独自一人从温哥华去了香港，和父亲一起生活。但父亲没有像陈冠希所期待的那样陪伴自己，更多的时候，陈泽民只是给陈冠希钱。很多钱，年少的陈冠希口袋里每天最少都有一千美元。每每当陈冠希满怀期待问父亲：“我们这个礼拜做什么？”陈泽民却永远只会说：“我很忙，没有时间。”然后继续给钱。也因为这样，陈冠希甚至一度将私人司机龙哥当做父亲，因为他去玩的时候，龙哥永远会陪他去，即便做错了什么事情，龙哥也不会像父亲一样严厉斥责自己。只会告诉陈冠希，下次不要这样子了。那时年少的陈冠希没有朋友，没有父爱，更没有安全感。十二岁，他就开始了初恋，喜欢上同班的一个女孩子，之后则享受异性的追逐与爱慕。游戏其中如鱼得水，他的好友曾透露，女孩都很喜欢他，但他从来不在意他们。到了十几岁，陈冠希越发俊美，陆续有星探找他，希望他能拍广告。陈冠希觉得拍广告太土，拒绝了。但后来念国际学校，钱不够用了。他发现自己不管是玩音乐、买鞋子，样样都需要很多钱，才接拍了第一支广告。1999年， 1 9岁的陈冠希在一个信用卡广告片中出道，之后红的显得毫不费力，也红的自己都莫名其妙。他歪嘴一笑，成为了荧幕上 bad boy 的代表人物，甚至因为太红，歪嘴邪魅一笑。成了一种风潮，许多男明星在模仿，而年轻男孩们也在效仿。那些年，少有人比得上陈冠希的风光。张国荣替他写歌，新专辑发布，成龙为他站台，做潮牌生意，周星驰陪着他挑选商铺。梅艳芳嘱咐陈冠希，只要你乖乖的，没那么多负面新闻呢，很容易红的。他要风的风，要雨的雨，名利唾手可得，可他毫无自控力。对于陈冠希来说，一夜爆红实在是个危险的讯号。他越发叛逆，像一个贪玩的坏孩子，肆意招摇，无所不用其极。那时候，他的确是有资本的，剧本根本不用看，只要他愿意去到片场，制片方便会感恩戴德。而在两性关系上，他更是放肆恣意，从小便被各路女孩追捧。他曾透露，自己的初夜发生在13岁。入行之后，异性缘更是好到爆，所交往的女子，有的清纯，有的美艳，有的热情，有的羞涩，每个人都爱她至深，每个人都渴望拥有她。但越是这样，陈冠希越是觉得没意思，他开始挑战挖超级帅哥的墙角，那个人就是吴彦祖。当年吴彦祖和 Magic CQ 被视为金童玉女，吴彦祖当年爱得很深，据说和 Magic CQ 分手后。曾在睡梦中痛哭，可仍然无法阻止 Magic CQ 的离开。分开后不久
。Magic Seeker 就传出了与陈冠希的绯闻。陈冠希五官与吴彦祖有相似之处，气质却完全不一样。吴彦祖斯文、邪魅且温柔，陈冠希却极神秘、诱惑、危险、迷人、阳光、颓废于一身。青春时期最迷人危险的男孩子，大抵就是陈冠希这样。他几乎所向披靡，在情场无人能敌。记得艳照门事件过去很久之后，阿娇被问起为什么当初会同意拍下那些照片。时隔多年，阿娇仍然红了眼眶。她沉默了很久，才哽咽着说：“大概是不希望他离开我吧。”两人曾合作女校男生 MTV， 彼时都还很年轻。身着校服，眉眼弯弯，正是好年华，事业刚起步，一切都在往好的路上走。可惜最后却只剩下迟来的道歉。阿娇说，艳照门事件后，她曾在飞机偶遇陈冠希，两人还是前后座，她立刻换了座位。对阿娇来说，陈冠希可能是她最痛的一任男友，她无法释怀，也无法原谅，更无法做到如张柏芝一样淡定合影。在飞机上，陈冠希写了一封很长的道歉信给阿娇，虽然时过境迁，可造成的伤害也无法再弥补，但总算是一个态度。阿娇说：“迟来的道歉信好过没有，对我来说都是个安慰。”退出娱乐圈时，陈冠希28岁，曾经没有人原谅陈冠希，如今除了艳照门受害者，他从未希望得到谁的原谅。他拍过一个电影叫《狗咬狗》，并不是最出名。却能代表陈冠希演技爆发。在这部剧中，他饰演的是一个沉默寡言的杀手，暴力又温情，温暖且悲伤。可惜他在表演上刚刚迸发的热情，很快就被2008年的那场舆论风雪冰冻住了。那个天之骄子般的英俊少年，一夜之间走下神坛。退出娱乐圈后，陈冠希一直专注于经营自己的潮牌事业，取得了显著的成就。他娶了一位漂亮的模特老婆，两人育有一个活泼可爱的女儿，小小年纪就已经展现出了陈冠希的气场和潮范。然而，最近的一张照片却让人不禁心疼。前几日，一位网友在日本意外遇到了陈冠希一家三口，这位路人主动向陈冠希提出能否合照的请求，而陈冠希虽然身体欠佳，却依旧答应了他的要求，完成了这个心愿后立刻离开。看他的样子，应该是身体不太舒服。从照片中可以看出，陈冠希似乎已经瘦了几十斤，气色也相对差了一些。他主动告诉路人，自己的身体状态不太好，但依然用非常随和的态度满足了他的愿望。这种亲和力和善意让人印象深刻。然而，看到陈冠希的状态，让不少网友忍不住留下了担忧的评论。有人指出他的皮肤下垂，甚至怀疑是否有老年斑。还有人感觉他看起来很疲惫，不禁猜测是否生了大病。这些担忧的言辞反映出了网友们对陈冠希的关心和担忧。网友们也纷纷讨论陈冠希一家为何频繁在日本被偶遇。照片中，陈冠希走路的速度很慢，而妻子和女儿都跟在他的身后，眼里都充满了担忧。这让人不禁好奇，陈冠希是否生了什么病，导致他们不得不在日本停留。毕竟去年陈冠希晒出的照片，身材还有些发福，当时被网友嘲讽神似本山大叔。没想到短短一年的时间里，就变成了这样。但无论如何，陈冠希都将永远在我们心中留下一个独特的印记。想来，如果当初没有那件事，如今陈冠希在娱乐圈的地位不低于谢霆锋吧？希望他未来的日子能够幸福安康，无论选择什么样的生活，都是他自己的决定。本期节目到这里就结束了。如果你喜欢我的影片，欢迎订阅我的频道。我是权力者游戏，我们下期节目再见。